ఇండి నన్ను బదిలీ చేసేయండి అని చెప్పి కాగితం రాసి ముఖ్యమంత్రులకు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఆయన సమర్థతని చూసి మళ్ళీ చిరునవ్వు నవ్వి మంత్రులే తెచ్చి ఆయన్ని దగ్గర కూర్చోపెట్టుకున్న సందర్భాలు నేను ఎందని చెప్పను నిజంగా ఉద్యోగస్తుల దగ్గర నుంచి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి యువకుల దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్ ప్రొబేషనర్ల వరకు పెద్ద పెద్ద అధికార పదవులలో ఉన్న వాళ్ల వరకు సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారి అప్పుడేమైందంటే అన్న పుస్తకం చదవాలి ఒక మనిషి అంత స్థాయికి ఎదగాలి అంటే ఆయన ఎంత చెక్కబడ్డారు ఇవాళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సలహాదారుగా ఉన్నారంటే మర్రి చెన్నారెడ్డి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ కి చైర్మన్ గా కొంతకాలం ఉండగలిగారంటే ఇప్పటికీ అంత గౌరవాన్ని పొందగలుగుతున్నారంటే ఎంత అనుష్ఠాన తత్పరుడు ఎంత సైద్ధాంతికమైనటువంటి ప్రవర్తనం ఆయన అలంకరించినటువంటి గొప్ప పదవి లేదు అంతటి వినయశీ వినయం అంటే ఏమిటో చదువుకున్నటువంటి చదువు తెలియనటువంటి వాళ్ళ అమాయకత్వం నుంచి వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి ఎలా పనికి రావాలో నాలుగు విషయాలు తెలిసిన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎంత వినయంగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుందో అన్ని తెలిసిండి కూడా తనకేమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళ అంత వినయంతో తాను ముందు నమస్కారం చేసి మాట్లాడడం అనేటటువంటి ఆ గుణం ఆ ఔదార్యం ఆ మంచితనం తప్పు చేసిన వాణ్ణి కూడా మరిచిపోయి బంధించగలిగినటువంటి డాక్టర్ నెల్సన్ మండేలా యొక్క ఉదార బుద్ధి ఇవన్నీ పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారిలో కనపడతాయి నేను ఎందుకు ఈ విషయాలు మీతో మనవి చేయవలసి వచ్చింది అంటే రామచంద్ర ప్రభు ఎంత కష్టపడ్డాడో ధర్మరాజు ఎంత కష్టపడ్డాడో ధర్మరాజు యొక్క తమ్ముళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో ద్రౌపదీదేవి ఎంత కష్టపడిందో పౌరాణికమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎన్ని కష్టాలు పడి వృద్ధిలోకి వచ్చే శాశ్వతమైన కీర్తి సంపాదించుకున్నారో సమకాలీన సమాజంలో ఇప్పటికీ అన్ని కష్టాలకి గురై అప్పుడప్పుడు విశేషమైనటువంటి నైరాశ్యాన్ని పొంది కూడా ఈ నైరాశ్యాన్ని ఇలాగే నిలబెట్టుకుంటే ఎందుకు పలికినాం పది మందికి పనికొచ్చేటట్టుగా తయారు కావాలి అంటే నేను వృద్ధిలోకి రావాలని ఆ నైరాశ్యాన్ని విడిచిపెట్టి సమస్యల్ని ఢీకొట్టిన వాళ్ళు ఎంత గొప్ప స్థానాలకు ఎదిగారో పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు అబ్దుల్ కలాం గారు శాంతా బైటక్ వరప్రసాద రెడ్డి గారు అలాగే నెల్సన్ మండేలా ఇటువంటి వాళ్ళ జీవితాలన్నింటినీ ఒక్కసారి విహంగ వీక్షణం చేస్తే వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు చదివితే మనం జీవితంలో ఎలా ఊంచుకోవాలో తెలుస్తుంది మహాత్మా గాంధీ జీవిత చరిత్ర చదివితే అసలు నిజంగా జీవితంలో నైరాశ్యాన్ని విడిచిపెట్టి నిలబడడంలో ఎటువంటి ఉత్సాహాన్ని పొందాలో మనకు అర్థమవుతుంది సర్దార్ పటేల్ గారి జీవితం చదువుతుంటే అబ్బా ఇలాగా మనిషి బ్రతకవలసినది అని అర్థమవుతుంది ఒక్క మాట శాస్త్రవేత్తలందరినీ ఆలోచించేటట్టు చేసింది అమెరికాలో ఒకప్పుడు తమ కన్నా ముందు రష్యా చంద్రమండలానికి వెళ్ళిందని జాన్ ఆఫ్ కెనడీ బాధపడి మన దేశం నుంచి ముందు చంద్రమండలానికి వెళ్ళలేరా అని అడిగిన ఒక్క ప్రశ్నకి వ్యోమగాములు తయారై అంతరిక్ష నౌకలో చంద్రమండలానికి వ్యక్తి ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాడు ఒక విమర్శ మాట వినపడింది అని నైరాశ్యాన్ని పొందడం కాదు ఉత్సాహంతో తానేమిటో తాను నిరూపించుకోవడానికి తన సమర్థతని లోకానికి చాటి చెప్పడానికి తాను ఏ లక్ష్యం కోసం జీవితంలో బయలుదేరాడో ఆ లక్ష్యానికి తాను నిరంతరము అంకితమై ప్రయాణం చెయ్యడానికి మహాత్ముల యొక్క జీవితాల్ని సింహావలోకనం చెయ్యడం అనేటటువంటిది పరిశీలనం చేయడం అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ పనికొస్తుంది చదువు ఒక్కటే చదువుకోవడం తప్ప ఎప్పుడూ కాదు కానీ చదువు ఒక్కటే చదివి మహాత్ముల జీవితాల పరిశీలనం చేత రావలసినటువంటి సంస్కార బలం అవ్వకపోతే జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న తొట్టుపాటు ఏర్పడితే ఒక చిన్న ఎదురు దెబ్బ తగిలితే ఇక పైకి లేవ లేక కింద పడిపోతాడు అది కాదు జీవితం అంటే జీవితం అనేటటువంటి దాంట్లో సుఖాలు కష్టాలు రెండు ఉంటాయి రెండింటినీ తట్టుకుని నిలబడగలిగినటువంటి సత్తా ఏర్పడాలి అంటే దానికి కేవలం మహాత్ముల యొక్క జీవితాల్ని పరిశీలనం చెయ్యడం ఒక్కటే ఆధారం అందుకే శ్రీరామాయణంలో ఒక మాట చెప్తారు షోకో నాశయితే ధైర్యం షోకో నాశయితే స్మృతం షోకో నాశయితే సర్వం నాస్తి శోక సమోరిపుహు అసలు లోకంలో శత్రువు అనేటటువంటి వాడు ఎవడైనా సరే ఒక శత్రువు ముందు చిన్నవాడే ఎవడా పెద్ద శత్రువు అంటే శోకమే పెద్ద శత్రువు శోకము ఎక్కడ ఉంటుంది మనస్సులో ఉంటుంది ఇవాళ నేను ఈ శోకమును పొందడానికి కారణమేమి ఈ తప్పు ఇక జీవితంలో దొరలకుండా నేను జాగ్రత్త పడతాను లేదా అవతల వాళ్ళు పొరపాటు పడ్డన్న చోకానికి కారణమైతే ఇక అలా వాళ్ళు పొరపాటు పడకుండా భగవంతుడు వాళ్ళని అనుగ్రహించుగాక 
అని తన పథంలో తాను వెళ్ళగలిగిన వాడు ఎవరున్నాడో వాడే రాణిస్తాడు లేకపోతే శోకము అందిటికన్నా ప్రబల శత్రువు అది నిరాశకి గురి చేసి మనిషిని పైకి లేవకుండా చేస్తుంది అందుకే శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకము మొదట దేన్ని పాడు చేసేస్తుంది అంటే ధైర్యాన్ని పాడు చేస్తుంది ధైర్యము పోయిందా ఇక ఆ మనిషి నోటి వెంట మాట రాదు నలుగురిలోకి వెళ్ళలేడు మాట్లాడలేడు ఏ పని స్ఫురణకి రాదు కార్యాన్ని నిర్వహించలేడు నిశ్చయం చెయ్యలేడు తన పథంలో తాను ప్రయాణించలేడు శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకో నాశయితే స్మృతం విపరీతమైన శోకానికి వశుడైపోతే ఏం చదువుకున్నాడో జ్ఞాపకానికి రాదు ఏం విన్నాడో జ్ఞాపకానికి రాదు తాను ఎలా వృద్ధిలోకి రావాలో జ్ఞాపకానికి రాదు ఎప్పుడు ఆ శోకము 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 వచ్చిన సమస్యని పట్టుకుని ఆ సమస్యతో అంటకాగిపోయి జీవితంలో కింద పడిపోతాడు శోకో నాశయితే స్మృతం శోకో నాశయితే సర్వం అసలు శోకము నాశనము చెయ్యలేనిదేదీ లేదు శోకో నాశయితే స్మృతం శోకో నాశయితే సర్వం అసలు శోకము నాశనము చెయ్యలేనిదేదీ లేదు శత్రువు ఒక్కొక్కప్పుడు గెలవచ్చు ఒక్కొక్కప్పుడు ఓడిపోవచ్చు శత్రువు కీర్తిని పాడు చేయవచ్చు ఒక్కొక్కప్పుడు తన కీర్తిని పాడు చేసుకోవచ్చు శత్రువు ఒక్కొక్కప్పుడు శరీరాన్ని గాయపరచవచ్చు ఒక్కొక్కప్పుడు శత్రువు తన శరీరానికే గాయాన్ని పొందవచ్చు శత్రువు ఒక్కొక్కప్పుడు యువతల వారి యొక్క ఆస్తిని కానీ రాజ్యాన్ని కానీ కుటుంబ సభ్యుల్ని కానీ పాడు చేయవచ్చు లేదా తన రాజ్యాన్ని తన ఐశ్వర్యాన్ని తన కుటుంబ సభ్యుల్ని తను పెట్టుకున్న ఆ శత్రుత్వం చేతనే పాడు చేసుకోవచ్చు కానీ శోకం అనేటటువంటి శత్రువు మనిషి బ్రతికి ఉండి ఎందుకు పనికిరాని జీవచ్ఛవంగా మార్చేస్తుంది అలా జీవచ్ఛవంగా మారిపోకుండా ఉండాలి అంటే మనిషి ఎందు ధైర్యం అనేటటువంటి మాట ఎప్పుడూ ఉండాలి ఒక్కసారి శోకము కానీ వచ్చేసిందా ఈ జీవచ్ఛవం అయిపోయాను నేనన్న మాట మహాకవుల నోటి వెంట కూడా వచ్చేసింది కృష్ణదేవరాయల వారు శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే అంతటి మహానుభావుడు అల్లసాని పెద్దన ఏమి సామాన్యుడు కాడు ఎదురైన చో తన మదకరీంద్రము డిగ్గి కేలూ తన సగి ఎక్కించుకొని అని మను చరిత్రనందు కొను వేళ పురమేగ పల్లకి తనకేల పట్టి ఎత్తే బిరుదైన కవి గండపెండేరమున కీవెతగునని తానే పాదమున తొడగే ఒకట గ్రామాధ్యనేక గ్రహారములడిగిన సీమలు అందునిచ్చే ఆంధ్ర కవితా పితామహ అల్లసాని పెద్దనామాచ్యా అని నన్ను పిలుచునట్టి కృష్ణరాయల తోడ దివికేగ లేక బ్రతికియున్నాడ జీవచ్ఛవంబునగుచు అన్నాడు ఒక్కసారి శోకం వచ్చేస్తే నేను ఉండీక లేనివాణ్ణి అన్న స్థితికి చేరిపోయాడా ఆ వ్యక్తి ఇక తనకి తాను పది మందికి కూడా పనికి మాలినటువంటి వాడు అయిపోతాడు అలా అయిపోయాడా అప్పుడు జీవక్షవం అయిపోతాడు ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి జీవితం ఎందుకు పనికిరాంది అవుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే నైరాశ్యంలోంచి బయటికి రావాలి నైరాశ్యమునకు విరుగుడు ఉత్సాహమే ఆ ఉత్సాహము నిలబడేటట్టుగా చెయ్యాలంటే మనకన్నా కష్టపడిన మహాత్ములు ఎవరున్నారో జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోవాలి వాంగ్మయాన్ని పరిశీలించాలి అటువంటి వారితో సహవాసం పెట్టుకోవాలి అప్పుడప్పుడు వారితో మాట్లాడుతూ ఉండాలి అటువంటి పుస్తకాలు చదివితే మనలో ఉన్న ప్రధానమైన ఒక అవగుణము పోతుంది ఇంత గొప్ప ఔషధం నైరాశ్యం నుంచి బయటికి రావడం కానీ ఇది ఏ విషయాల ఎందు ఉండకూడదు తప్పులు చేయడంలో కుట్ర చేయడంలో పగ పట్టుకోవడంలో ప్రతీకారం సాధించడంలో ఇటువంటి వాటిల్లో ఎప్పుడూ కూడా ఈసారి దెబ్బ తింటే తిన్నాను కానీ వచ్చేసారైనా దెబ్బ కొడతానన్న భావన మంచిది కాదు ఎందుచేత అది ఆత్మహత్య సదృశం దానికి బదులుగా నెల్సన్ మండేలా వంటి మహాపురుషుల యొక్క క్షమాబుద్ధి జీవితంలో మంచి కోసం పరితపించగలిగినటువంటి శక్తి తాను ఎంత కష్టపడినా సరే హెపిటిటిస్ బి ద్వారా కొన్ని లక్షల మందిని బతికించాలన్న వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి వంటి మంచి ఆలోచన ధోరణి పివిఆర్ కే ప్రసాద్ గారిలా కష్టపడగలిగినటువంటి నైపుణ్యం పది మంది కోసం సహాయపడాలనేటటువంటి తాపత్రయం ఇవి ఉన్నవాడెవడో వాడు ధన్యుడు ఆ వేపుకు తిరిగినటువంటి ప్రయత్నం ఆ వేపుకు తిరిగినటువంటి ప్రయత్నంలో నైరాశ్యాన్ని విడిచిపెట్టడం మనిషి జీవితాన్ని మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు చేసి పది మందికి ఆదర్శప్రాయుడుగా అతను బ్రతికేటట్టుగా చేస్తాయి అందుకే సనాతన ధర్మంలో వాంగ్మయం ప్రధానంగా దేన్ని బోధ చేస్తుంది అంటే నైరాశ్యమును విడిచిపెట్టు ఉత్సాహాన్ని పొందు సమున్నతమైనటువంటి తేజస్సుతో నీ పథంలో ప్రయాణం చేయి పది మందికి ఉపకారం చేయి 
నువ్వు కీర్తివంతుడుగా జీవించు పది మందికి ఉపకారం చేస్తూ ఆయన ఉన్నాడు మనకేమనేటటువంటి సంతోషం పది మందికి కలిగేటట్టుగా బ్రతికి నీ శరీరం విడిచిపెట్టిన నాడు కూడా కనీసం నలుగురు అన్నం తినకుండా బెంగ పెట్టుకునేలా బ్రతికి విడిచిన బ్రతుకు ఏదో ఆ బ్రతుకు బ్రతుకు తప్ప నైరాశ్యము చేత చిన్న కష్టం వస్తే కింద పడిపోవడం శరీరాలే విడిచిపెట్టడం ఈ దేశ సంస్కృతి కాదు కాబట్టి అటువంటి